friends, citizens. I'm very happy that I'm here with you today and I would like uh, to express uh, uh, my uh, special uh, appreciation that you came here in this number. Even if it's not uh, very much of uh, audience, but I'm quite sure that we have here all the experts in the field, uh, in the field uh, about which I'm going to talk today. Buenas tardes, queridos amigos. Uh, of course, it, it's not very easy today to talk about uh, different topics uh, since we just came from excellent uh, lunch and uh, I, I really like, uh, or all of us, we love Venezuela food. Naturalmente, no es fácil hablar sobre temas. That I will do my best uh, to satisfy and to meet your requirements and your wishes. Pero prometo. So my lecture uh, uh, is uh, divided in four parts. The first one, uh, it will be the, uh, uh, the topic will be self-management in Yugoslavia, uh, former Yugoslavia, and now uh, how it uh, influenced uh, economy and uh, society in Serbia nowadays. Enfatizando las influencias sus influencias sobre la economía y la sociedad de Serbia. In this part of my lecture, you will find out that uh, what is now happening here in Venezuela is very, very similar which we had for more than 40 years in former Yugoslavia and Serbia. Uh, al escuchar esta parte de mi conferencia, ustedes van a encontrar mucha similitud. En Venezuela. The second part of my lecture will be linked uh, to some topic which I'm sure uh, is very interesting for you and for us as well because uh, it will uh, telling you about globalization and the way in which globalization is going to mondialism and I'm sure that according to uh, the line in which your president now is leading uh, your country uh, we will clearly show up that globalization, at least, is a, a killer of the culture. In the third part of my lecturing, we will see how globalization impacts Serbia with a special view to Kosovo province of Serbia. And then I will try to explain you how globalization and uh, imperialism um, made big trouble to Serbian people bombing us in 1999. And finally, uh, the fourth part will uh, be some short comment about how we see the revolution in Venezuela. Y la parte de clausura sería unos, serían... So let me start uh, with um, a history of socialism in former Yugoslavia. As you probably know, after the Second World War, we started immediately to develop uh, some kind of socialism, which uh, was not similar to any kind known uh, until that time. So in the first five years, uh, between 1945 and 1950, we had so-called etatism. In which, in which the state has a crucial role in society, in economy, in cultural development, in everything. Then, uh, in 1950, President Tito decided to give all the power to the people. Entonces viene el... And then on 27th of June 1950, in uh, Yugoslavian assembly, uh, there were adopted a new law. Y en la fecha de 27 de junio de 1900... With the name... Con el nombre... Law about the transfer 
of the enterprises from state ownership to the ownership of working collectives. So what is the crucial points of this law? The first one that the is that uh, the state ownership. So uh, uh, state ownership became social ownership. Se transforma in una proprietà sociale. According to the great tradition of that time in Yugoslavia, Edward Carday, Según uh, el importante doctrinario de aquella época en Yugoslavia, cuyo nombre es Edward Carde, the definition of social ownership is that this is the ownership which is everyone's and no one's. La, de la definición. It, uh, it means that uh, everyone in former Yugoslavia from that moment could um, run the ownership. In the name of all the workers, uh, uh, so-called new formed workers' councils uh, are representing all the interests of working class. Okay. And to make it a bit shorter, it was working quite well since uh, from 1950 up to 1957, uh, the economic growth of uh, Yugoslavia was uh, the biggest in Europe with 7.2% uh, per year. Then in 1963, we can say the self-management uh, got completely in practice when in 1963 new constitution was adopted in um, the Yugoslavian assembly in which was clearly stated that self-management now is working not only in the field of economy but of, uh, in the field of uh, uh, social, culture, sport and everywhere as well. And from this moment, we had uh, even faster economic growth, uh, which was uh, definitely, I think, the biggest in 1974. We introduced some new economic law with the name Associated Labor Act. Che potremmo uh, tradurlo come la Lei del Trabajo Associato. Uh, this was, uh, uh, I think, the best golden period of socialism in Yugoslavia. Secondo mia opinione, è la parte más de oro. Exactamente, la parte de oro de, de la de socialismo en Yugoslavia. Uh, because uh, uh, all the decisions were given to the workers in uh, three modules. Uh, mejor dicho, a través de tres modalidades, o sea, formas de organización. Uh, the first one on the level of workshop. Uh, el primer uh, a nivel de, uh, de la producción was uh, uh, within the organization which was called basic uh, organization of associated labor y esta fue then the second module the second uh, organizational module was segunda forma de organización which was established on the middle level of companies. Lo que sería a nivel de una compañía mediana. And the third one was uh, y el tercer nivel, complex organization of associated labor. Fueron organizaciones complejas de trabajo asociado. Which was built up 
que fueron construidas uh, comprendiendo los, uh, las modalidades de organización de producción que hemos mencionado a primero y segundo nivel. And it was working on the level of overall organization. Y de esta manera uh, funcionaba uh, la organización de todas las formas de producción. Now uh, I would like to tell you what happened after that. Ahora me gustaría decirles lo que aconteció después de esto. It was working perfectly well until 1989. Todo este modelo funcionó perfectamente hasta 1989. Uh, when the late president Slobodan Milosevic, cuando el uh, último presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic, who died in Hague uh, last year, quien uh, murió en La Haya el año pasado, but we cannot judge today was uh, he uh, good or bad. But the fact is that he was the first president in Central or Southeast Europe or the president of former socialist countries who introduced some kind of market economy in former socialist um, society. And he suspended the uh, Associated Labour Act ha suspendido el, uh, la ley and he que regula la materia de autogestión e, y introdu introduciendo uh, simply the Company Act una ley de compañía para las compañías que regula el estatus de compañía and the main principles of this Company Act were that we have to meet the requirement of market economy uh, with a view to the economies uh, we already uh, uh, know about them from European Union or from the United States or everywhere from the capitalistic world. Y el principio básico de esta transformación fue que la economía debería uh, incluir o sea, incluir aquellos elementos que eh, funcionaban en las economías eh, de la Unión Europea, de los Estados Unidos y otros países desarrollados económicamente. And the first very bad consequence of this decision was y la primera consecuencia mala de esta decisión fue that in former Yugoslavia economic development in different uh, federal republics started to go unjustified. La primera consecuencia negativa fue la producción, la, el hecho de que se produjo la asimetría económica en la economía de la feder ex federación yugoslava. So some of federal republics went much faster up, Entonces, like Slovenia for instance, and Croatia, algunas repúblicas ex yugoslavas como Eslovenia y, Cro y Croacia crecieron más rápidamente. En Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, they were developing slower. Y por otro lado, Serbia, Bosnia, Montenegro y Macedonia tenían una tasa de crecimiento más uh, baja. Uh, the terrible consequence of this. Y Definitivamente la consecuencia más terrible de esta decisión fue were the first conflicts on the territory of former Yugoslavia. Fue el primer conflicto en el territorio yugoslavo, ex yugoslavo. Be because uh, some of the federal republics wanted to separate from Yugoslavia and to run their own uh, society and their own community, their own economy. Porque algunas de las repúblicas de la ex federación yugoslavas querían seguir independientemente siguiendo los objetivos económicos propios y los objetivos sociales propios. And then the worst coincidence was that at the same time Berlin Wall was destroyed and At that time, the globalization in the world in 
Europe started. Y por añadidura viene un momento muy negativo para la ex Yugoslavia. Uh, cae el, el muro de Berlín, empieza la globalización y así empieza, diríamos, uh, lo que aconteció en este país. So, with this terrible situation in Yugoslavia and with the globalization where the United States supported strongly, all the federal republics wanted to separate. Y en esta situación, cuando empieza la globalización y cuando los Estados Unidos de Norteamérica prestaron su apoyo a las repúblicas de la ex federación yugoslava con fines secesionistas we faced terrible bloody civil war entonces la federación entró en un periodo de una guerra civil sangrienta and this was the first impact of globalization to yugoslavia to europe to serbia y este es el primer impacto de la globalización en Europa, en, en el mundo, en Europa y Serbia. And as you probably know, I'm sure that you know this, only one year after that. Y espero que ustedes sepan que solo un año después de este evento, the red star went down from Kremlin. Uh, fue tumbada la estrella roja de Kremlin en Moscú. And then at that moment the world became unipolar. Y a partir de este momento el mundo se transforma unipolar. Uh, this situation in the world, in Europe. Esta situación en el en mundo y en Europa supporting even more the separation tendencies of uh, federal republics uh, of former Yugoslavia trajo no solamente la desintegración en el territorio de la exfederación yugoslava and then uh, uh, let's call it uh, the divorce y pienso que todavía peor or the splitting up of former Yugoslavia que era la desintegración o desmembración de, de la ex Yugoslavia finished after the bloody war in which more than 300,000 people were killed era el hecho de que este fenómeno ha producido después de terminarse la guerra sangrienta civil en Yugoslavia con las vidas de más con la vida de más de 300.000 personas Now we can see that the globalization is going very fast. Ahora podemos notar que el proceso de, de globalización está acelerado. But let me just try to explain only in a few words what is globalization. Pero antes que nada quisiera explicar muy brevemente qué veo como fenómeno, cómo veo yo el fenómeno de la globalización. If uh, the globalization is defined as a movement, global movement, in which all 200 and something countries in the world will share uh, economic wealth, and if globalization make that all the countries in the world could be well balanced in economy, And if the globalization could make all the people in the world to be happy, we could accept it. Entonces, yo diría, si la globalización uh, ofrece, uh, diríamos, uh, a todas las economías de este mundo una posibilidad de aprovecharse de este fenómeno, también a todos los hombres de este mundo para vivir mejor y ser más feliz, entonces sí que es un proceso progresivo y favorable. But if globalization understands that one power should rule the whole planet, it's terrible. 
Pero si la globalización comprende que una superpotencia va a tener todo el poder en, en el planeta, entonces es un fenómeno terrible. And it seems to me that globalization is going exactly in this way. Y me parece que el proceso de globalización está tomando esta dirección. And we should fight this concept. Y por eso tenemos que eh, combatir este concepto de globalización. I have to tell you that not only socialist countries and progressive countries in the world are doing this now. Y for tengo instance, que decir que no solamente los partidos socialistas o progresistas de este mundo tienen que hacerlo. For instance, in France. Por ejemplo, en Francia. We can say that uh, they have so-called movement of resistance to the globalization or to mondialism. Uh, existe un movimiento de resistencia al globalismo y mundialismo. And uh, above, uh, above all the people in France, the students of almost all French universities are fighting against globalization or mondialism. Y el rol de los estudiantes en esta lucha contra la globalización y mundialización es el más impactante y más importante, o sea, el rol de los estudiantes. And previous former uh, French president uh, Mr. Chirac was also against globalization, so that's why the United States announced him as the U.S. enemy number one three years ago. Y para completar esta uh, visión, les digo que el uh, anterior presidente francés, Jacques Chirac, también compartía esta postura con respecto a la globalización y hace tres años fue declarado por parte de los Estados Unidos como enemigo de los Estados Unidos. Unfortunately, uh, three months ago, Desafortunadamente, hace tres meses, new president, Mr. Sarkozy, uh, Francia eligió a su nuevo presidente, señor Sarkozy, and his first move was only one week after the election. Y su after... primera medida, que se produjo una sem semana después de, de ser, estar elegido, to go directly to the United States toma la decisión de viajar directamente a los Estados Unidos and to kneel in front of the president y ponerse de rodillas uh, uh, ante el presidente Bush. But what I'm sure about this is that even if he is now in line with the official politics of the of president Bush no obstante que el presidente Sarkozy ahora está en uh, en la línea diríamos siguiendo los objetivos de la política del presidente Bush uh, French people French students will stay aside from this way trying and trying and trying to fight this let's call it movement I mean globalization and mondialism Uh, tanto el pueblo francés como el movimiento estudiantil va a seguir luchando contra uh, la globalización o mundializac mundializacion de, de nuestra de nuestro planeta. But why I said that uh, globalization is a killer of culture? ¿Y por qué he dicho que la globalización es uh, matatur, asesino. asesino de, de la cultura? For instance, here in Venezuela, por ejemplo, aquí en Venezuela, and for instance, we in Serbia, también en Serbia, we have a long, long history. Tenemos una historia muy larga, respectivamente. We have our roots. Tenemos nuestras raíces. We have our uh, tradition. Tenemos nuestras tradiciones. We have our language. Nuestros idiomas. We have uh, our um, culture, as I said. Tenemos nuestras culturas. Our painters. Pintores. Sculptors. Escultores. Writers. Escri uh, es escultores y escritores. You have a uh, 
long, 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 long history back in the past as Italy, France, Germany. Asimismo, podemos decir que las raíces históricas culturales también tienen Italia, Francia, Alemania. But with the concept of mondialism, the United States would like to impose only one culture, but we cannot call this culture. This is subculture. Y con el concepto de mundialización, los Estados Unidos quieren imponer una cultura, pero nosotros no podemos decir que se trata del concepto de cultura, sino de una subcultura. Of course, all of us, we like uh, jeans, Levi's. Naturalmente que todos uh, que, uh, nos gusta vestir los jeans de la marca Levi's, norteamericana. We like uh, hamburgers from McDonald's. We, bueno, entienden, comer en McDonald's hamburguesas. I personally adore rock and roll. A mí me gusta personalmente rock and roll mucho. But... Yes, one colleague as well. Yes, but let's play later. <laughs> but this is not the culture which could conquer all the world. Pero esto no es cultura, o sea, un concepto de cultura que puede expandir y dominar todo el mundo. We are agree about globalization in the way I explained. Uh, uh, ten minutes ago. Nosotros estamos de acuerdo con el concepto de globalización que he explicado hace diez minutos. And it is possible to uh, make uh, the world to be one global village. Y opinamos que sí es posible hacer del mundo que sea una aldea global. But in a way in which all the cultures, all the people, all the traditions, all the roots will, would be, respected by pero, the others. Pero respetando todas las culturas, todas las raíces y todas las tradiciones. Let me now come to the point of, uh, to continue about... Uh, Permíteseme continuar. ...about the topic how globalization uh, is still impacting Serbia with the view to Serbian South Province Kosovo. Uh, como la globalization está influyendo todavía negativamente sobre Serbia uh, en el caso de su provincia sureña de Kosovo. You know that we were trying to protect Kosovo in 1999. Ustedes saben que nosotros nos esforzamos a defender esta provincia en 1999. When the Albanian uh, minority, supported by NATO, supported by the United States, uh, was trying to separate from Serbia. Cuando la minoría albanesa, apoyada por la Alianza Atlántica y los Estados Unidos, quería separarse de Serbia. Needless to say that all our churches, all our culture, Everything which is uh, which are the roots of Serbia uh, are coming from Kosovo. Y uh, cabe señalar aquí que toda, todas las raíces uh, de la cultura serbia, las iglesias, uh, se encuentran precisamente en esta provincia. And how it could be possible to leave 15 percent of our territory? to the foreign country. Y se perfila la pregunta, ¿cómo es posible permitir a un país extranjero separar 15% de nuestro territorio nacional? I would like to ask the United States government. Me gustaría preguntar al gobierno de los Estados Unidos. Would they be ready to give to Mexico South California, si estaría dispuesto a San Diego, México, La Jolla, las partes que anteriormente pertenecían a México. Eh? I am sure that they would not like this. Y estoy convencido de que no, no aceptarían esto. So in this case we could talk about 
two standards. Entonces, en este caso, o sea, en el caso de la provincia de Kosovo, está, estamos hablando de la existencia de un doble estándar. What is possible for uh, Serbia is absolutely impossible for the United States Lo que es in the concrete case. Hacerle a Serbia en uh, los uh, casos de crisis es imposible hacerlo a los uh, Estados Unidos. So, where, uh, in 1999, we were fighting uh, against uh, 17 NATO countries. En 1999, Serbia luchaba contra 17 naciones pertenecientes a la, a la Alianza Atlántica, leading by the United States, que fue esta alianza que fue liderada por parte de los Estados Unidos. And Serbia was bombing for 78 days permanently, y daily and nightly. Serbia fue bombardeada permanentemente por un periodo de 78 días, 24 horas de día y de noche. Within uh, those 78 days, NATO killed 5,000 people. Y en este periodo de bombardeos, las fuerzas de la OTAN uh, asesinó más de 5,000 personas. Of which 2,000 were soldiers, And y de este número, 2.000 fueron los soldados y 3.000 los civiles. And then, those 3.000 civilians, they ironically called the collateral damage. Y uh, para culminar todo esto, los 3.000 fallecidos, o sea, asesinados en esta guerra, fueron declarados como daños colaterales. So this is another impact of globalization to Serbia. But Entonces es otro impacto que la globalización ha hecho a Serbia. But this was not the end of these activities because now we have been fighting for almost one year to protect again to protect Kosovo from Albanian minority and from the United States uh, who supported them very, very much and uh, we are very near to face this trouble to lose 15% of our territory. Y este proceso continúa y en el último año nosotros nos estamos esforzando tremendamente para defender esta provincia de una alianza entre la minoría albanesa que está plenamente apoyada por los Estados Unidos y casi estamos, uh, diríamos, en la situación hasta que perder el 15% de nuestro territorio nacional. But I would like to put the question to the governors of the European Union if they permit this What are they going to do with Basquia, with Ireland, with some of Russian republics who wish to separate as well? Y eh, también eh, cuando analizo estos temas siempre propongo a los gobiernos de, de la Unión Europea de deliberar, analizar profundamente eh, las consecuencias porque en Europa hay varios problemas tipo País Vasco, Irlanda, algunos ex, eh, algunos, varias de las ex repúblicas eh, soviéticas. Because Kosovo could be an precedent for all these countries to ask for separation in the future teniendo en cuenta que una solución así impuesta para Kosovo, o sea, separarlo del territorio nacional serbio, puede ser un precedente muy peligroso para todos estos países que tienen un problema de, de la minoría nacional. At the very end, uh, I would like to make some comment because uh, what we uh, can see here in Venezuela is that uh, President Chavez is one of the most prominent fighters against mondialism uh, and uh, I think that his concept is the concept 
which uh, must win in the future. The only thing is he must be strong, he must protect himself, and he must engage all the nation, young people, experts, and I'm quite sure that with this concept you will have, uh, you will see the happiness of uh, the socialism, one modern concept of socialism which uh, will uh, put out Venezuela uh, above all from the economic troubles. Uh, uh, permite se me concluir de manera muy breve esta conferencia diciendo que su presidente Chávez nos hemos convencido incluso durante esta visita corta a su país que es uno de los principales luchadores contra el mundialismo y nosotros estamos convencidos de que su concepto puede vencer y eh, puede vencer en el futuro pero uh, debe expresar o sea, el concepto y el mismo uh, presidente debe contener suficiente fuerza para defenderse también debería incluir en el proceso o sea en el pro proyecto a toda la nación sobre todo a los expertos y a los jóvenes y de esta manera el, el concepto de socialismo al, al principio del siglo XXI uh, podría ser uh, exitoso uh, para uh, uh, consiguiendo un bien social equi más equitativo para ustedes. And I'm quite sure that uh, many, many countries from South, or better to say Latin America, will be following him in the future. So maybe y estoy this totalmente is seguro de que muchos países de América Latina van a seguir este, esta experiencia en el futuro. And this will be the way in which the revolution will win and uh, we will be happy to see this uh, in a, let's say, very short period of time. Y Thank you very much, Mucho gracias. Revolución puede vencer y nosotros esperamos que no en un periodo muy largo. Muchas gracias por su atención. Establish and enlarge our contact with universities that think like that. So to create bridges and connection to to add more soldiers to this fight. And the first line of the soldiers are the students, because they are the beginning of the future in our country. Uh, uh, shall I answer firstly and then? Thank you very much for your nice comment of my uh, presentation here and uh, what I'm sure of sus comentarios favorables acerca de mi presentación. It's uh, obvious that uh, our dear colleague and me uh, that we are exactly on the same uh, lane. Es evidente que estamos compartiendo compartiendo la misma postura, una línea, diríamos, de pensamiento. And uh, my answer to your question will be a bit, a bit longer, but not very much long. Uh, y la respuesta a su pregunta será un poco larga, pero no muy larga. Uh, for, as you know, for more than 40 years, we were developing socialism. Uh, Como ustedes saben, nosotros estuvimos desarrollando más de 40 años el socialismo en nuestro país. And it was working quite well all the time. Uh, during we uh, were uh, motivating uh, all the people to fight with the government, socialist government of Yugoslavia for socialism. Y uh, este modelo ha funcionado perfectamente uh, cuando coincidían los intereses uh, entre el pueblo y el gobierno socialista de Yugoslavia. It means that state 
administration should be organized in this way to satisfy all the needs and requirements of the people. And I will explain Esto how it was working in Yugoslavia. Esto significa que la administración de Estado debería satisfacer todas las necesidades de los habitantes. So, uh, the late President Tito, with uh, his government uh, for uh, almost 40 years, uh, he was giving the chance to the people to rule the country altogether. El presidente Tito en un periodo de 40 años le dio la posibilidad uh, a, al pueblo uh, 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 dirigir el, el, el país. What does it mean? He was listening what the people are talking about, what the people were suggesting. ¿Qué significa esto? Significa que él ha escuchado lo que la gente dice. Whenever he found out that something is not in line with the official uh, politics or social part in the uh, government, he used to go to the people giving the speech. Y cuando se daba cuenta que algo no funciona bien con el gobierno socialista o cualquier institución del poder, él iba para hablar directamente con el pueblo. For instance, in 1963, for example, in 1963, when uh, uh, we faced the first signal that Croatia wanted when, to separate, when we nos enfrentamos con el primer pro problema separatista, o sea, cuando Croacia quería separarse de la Federación, President Tito went to split on the Adriatic coast. Presidente Tito se fue directamente a Split, una ciudad en la costa adriática. And he addressed three hours of speech to the people. Y se dirigió al pueblo con un discurso que ha durado tres horas. Explaining to them what will uh, be happened if Croatia explicándoles qué sucedería en caso de la separación de Croacia. And immediately after that, inmediatamente después de este evento, he initiated ha iniciado the changes of the constitution, los cambios constitucionales, uh, the constitution uh, of uh, Yugoslavia at that time uh, which was uh, uh, adopted in the uh, Yugoslavian Assembly was on 7th of April 1963. Y como resultado llega la adopción de una nueva constitución Yugoslavia el 17 de abril de 1963. And with this constitution he clearly stated that uh, there is no possibility of uh, uh, any of uh, federal republics to separate. Y they have la, all the autonomy, but not the right to separate. Y lo más importante de esta nueva constitución fue la, la constatación de que no se va a permitir la secesión de cualquier república federal sin negar la autonomía que, que tenía. So, uh, to finish the answer, what he was doing, or better to say, uh, Yugoslavian government in that time. Uh, y para finalizar, lo que hacía él y el gobierno yugoslavo de, de aquella época. The first time they were going to the people. Primero, iban directamente con, uh, con el pueblo. Discussing, debating. Uh, para tener contacto, debates, discusiones. And then after that, they... Uh, uh, institutionally put all their ideas and the ideas of uh, the government in some uh, act, y in some legal es, act. Diríamos, todo el intercambio, el resultado de esta interacción uh, reci recibía una forma institucional. So, uh, my, uh, final, my, my final answer is, if you wish 
the revolution to succeed definitely. Entonces, mi respuesta final es si una uh, revolución va a tener éxito. The president and the government but must be permanently with the people. El, tanto el presidente como el gobierno deben estar permanentemente con el pueblo. Our late uh, president Milosevic, nuestro último presidente, el último presidente socialista Milosevic, made terrible mistake. Ha hecho un error tremendo. When he started not to take care after the people in mid of 90s from 1990 que abandona esta práctica, uh, sobre todo en el periodo que corre entre 1990 y 1995. Y lo que yo uh, uh, siento aquí en Venezuela y pienso that, uh, President Chavez and his government, que tanto el presidente Chávez como su gobierno están haciendo exactamente the same thing what the late President Tito was doing during Están the... Están haciendo, esforzándose para hacer la misma, diríamos, uh, modalidad de comunicación con during el pueblo the best hacia, period of Yugoslavia. El Presidente Tito en la uh, época dorada de socialismo en nuestro país. How we know this? So we... Y ¿Cómo lo sabemos nosotros? O sea, we have been uh, here for, let's say, seven, eight days. Porque a pesar de que estamos aquí, tan solo seis, Whenever seis we, días. we had some time, we were watching television and um, many channels. Mirado la televisión. We saw President Chavez addressing to the people. Hemos visto que el Presidente Chavez se dirige directamente his al concept, pueblo, presenta sus conceptos. Uh, uh, concept of economic development, sobre todo el concepto de desarrollo económico, concept of the highest education, de la educación superior, in which he uh, gives a chance to all the young people uh, to study, que permite, mejor dicho, ofrece la posibilidad para todos los jóvenes a estudiar, which clearly reminds me of the period of the late President Tito because uh, uh, I am now 40, uh, 54 del, del Tito. and I experienced when I was very young all these things in Yugoslavia. So, Porque uh, cuando yo era joven entonces uh, sucedían estas uh, experiencias en mi país. So the government and the President Chavez should never leave the people. Uh, respondiendo brevemente, tanto el presidente como el gobierno nunca deberían abandonar el pueblo. I'm not quite sure if you're satisfied with my answer. No sé si está satisfecho con mi respuesta. Poco. De mi eh, esa política con su necesidad de eh, ver si está relacionado y con esa relación con esa necesidad. Very good question, thank you very much. Muy buena pregunta, gracias. Uh, let me start from some uh, geographic uh, points. Uh, empezaré con algunos uh, puntos geográficos. Uh, yes, uh, we, we don't have, uh, do we have uh, Europe? Uh, you can see now that uh, Serbia is uh, located here. Como pueden ver, aquí está situado, situada la República de Serbia. You have uh, European Union here. A este lado tiene la Unión Europea. And you have some new members of uh, the European Union, like y Poland, Hungary, miembros de la Unión Europea como and then Polonia, from the 1st of January, Romania, y a partir del Bulgaria, primero de enero, Romania y Bulgaria, y Grecia como una antigua. And the only one country which is not a member of the European Union is Serbia. Y Serbia como una isla que no pertenece a la Unión Europea. So, uh, the only, uh, even uh, we can say, physical obstacle, y podemos the, decir que hasta es un obstáculo físico, 
for the big jump of the United States and uh, NATO or whatever to para, Russia para un salto de, de los Estados Unidos is y here. la OTAN hacia Rusia in Serbia, which is exactly on the very, very Serbia, strategic se place in this part of Europe. In, uh, de Europa. At the first sight, de no one vista, can say that uh, Serbia is too small, que around 10 million of population. Que es un país pequeño, con Menos de 10 millones de habitantes. And not very important factor in, in all this o sea, no un actor importante en globalization este, tendencies of the United States. En estas tendencias uh, globalizantes que está promoviendo los Estados Unidos. But uh, with uh, the old experiences which Europe, the states in the history uh, had with Yugoslavia, Serbia. Uh, they understand that it's not easily to get to the very end with Serbian people if they wish to protect themselves. And y a pesar de todas las experiencias y de todas las posturas que existen en uh, Europa y en los Estados Unidos, sobre todo en Europa, se sabe que no se puede fácil uh, hacer a Serbia diríamos hacerle un mal a Serbia cuando su pueblo quiere defender sus propios intereses. And that's why uh, Serbia is a big threat to the United States if they want to jump over here to the southern y part of Serbia Russia. Y es un gran desafío para los Estados Unidos en su paso, o sea, en su salto hacia Rusia. Where the biggest World energetic resources are located. Donde se encuentran los uh, yacimientos de recursos naturales más importantes. So I absolutely agree with the colleague that uh, that's why uh, the United States uh, would like to to destroy Serbia, not eh. only with uh, dividing Kosovo from uh, Serbia state. Estoy completamente de acuerdo con su pregunta y añado que también los Estados Unidos quieren destruir a Serbia, no solamente su provincia de Kosovo, sino también a Serbia como Estado. But the logical thing after that will be to separate North, North Province of Serbia, Vojvodina, and then uh, South West part with name Sanjak. Y como consecuencia lógica de esta política sería separar en la, la provincia norte de, de Serbia y una provincia en el oeste sureño de Serbia también con el nombre de Sanjak. So I think that this is the main reason, economic reason, but I think that uh, at the moment uh, the things are getting better and better since uh, Russia is uh, coming back now with entonces uh, hay un interés económico en todo este juego pero con el hecho de que Rusia está regresando al escenario político mundial and if uh, Russia supports uh, supports uh, our efforts to protect and to keep Kosovo with us si Rusia va a seguir uh, a ser, uh, protegiendo nuestros esfuerzos por defender la soberanía, o sea, por defender a la provincia de Kosovo. I think that the situation in the whole region will be much better. Pienso que la situación en toda esta región se va a mejorar. And uh, as we know, for many, many years, we were asking the help from uh, Russia, but without uh, es conocido que nosotros hemos pedido de Rusia apoyarnos en un periodo de varios años, de muchos años. But now we can see that they are supporting us in the United Nations. Y ellos no nos apoyaron anteriormente, pero ahora sí. Ellos nos apoyan tanto en las Naciones Unidas. And they, and they are standing firmly behind us. Y nos apoyan firmemente en nuestra defensa. Finally, 
de nosotros y el presidente Putin realized why the United States uh, won't to destroy Yugoslavia. Ha entendido por qué los Estados Unidos han destruido la ex Yugoslavia. Because this is perfect geostrategic point for this big jump. ¿Por qué? Este espacio de Europa tiene una importancia geoestratégica muy importante para atacar, diríamos, a Rusia. Are you happy with answer? ¿Está contento con la explicación? We uh, uh, have a very, very big experience uh, with the referendum in former Yugoslavia with the President Tito. Nosotros tenemos una experiencia muy larga en cuanto al empleo de referendum como mecanismo uh, democrático en uh, la Yugoslavia anterior. And uh, I can say that uh, at that time uh, referendum was functioning perfectly well and then uh, the people of uh, former Yugoslavia uh, with referendum supported many, many of the decisions of uh, federal government. Y pienso que el referendum ha funcionado como instrumento de consulta con el pueblo de manera excelentemente porque se demostró que el pueblo apoyaba al gobierno de Tito y a Tito personalmente. And this is uh, one of the best way to hear the voice from the people. Y es una de las mejores maneras para escuchar el, la voz del pueblo. Uh, I'm not quite sure uh, about Venezuela because uh, President Tito introduced this kind of, uh, let's say, decision making, uh, political decision make, making, uh, when uh, the situation in former Yugoslavia was very, very stable. Uh, no sé cómo relacionar esta experiencia con Venezuela, porque cuando este mecanismo se practicaba en Yugoslavia, uh, Yugoslavia era muy estable, era otro ámbito, otra constelación. Uh, since I'm not uh, quite sure in which uh, stage of uh, socialist development you are now at the moment. I cannot say uh, if uh, the referendum could be good or bad for uh, the deci political decision-making process. Uh, y no podría decir uh, uh, si convocar a un referéndum sería algo bueno o malo para el proceso de toma de, dec de decisiones en su país. Maybe uh, if uh, everything is uh, a bit more stable than it is now, referendum could be excellent. Uh, en una situación cuando Toda la uh, situación venezolana sería más definida, más estable, el referéndum podría ser. Uh, maybe I said uh, some more time will be needed uh, to organize for the organization of referendum as a way of the political decision making ser, process. Podría ser, diríamos, el instrumento aceptable pero pienso que se requiere de más tiempo para, para, para que maduren más o menos se quiere decir la sociedad para tomar ese tipo de consultas. But I'm sure that uh, Venezuela government and President Chavez will uh, know the best de, de if there tanto, is the moment or not. De que tanto el presidente como el gobierno de Venezuela saben sí es este momento para convocar un referéndum o no es. Ok. Thank you. Thank you for the question. Gracias por su pregunta. Uh, we, we, I already mentioned that we had socialism until 1989 in Serbia. He mencionado que cae el socialismo en 1989 en Serbia. 
and then uh, from 2000 uh, we don't have socialism because uh, some let's call it uh, forces y a partir de 1999 ya no tenemos socialismo porque hay fuerzas uh, llamadas took over the power from, uh, the, from president Milosevic derrocaron al presidente Milosevic and they called them uh, democratic forces se llaman uh, las fuerzas democráticas and in uh, seven years of uh, ruling the country y en un periodo de siete años que se encuentran en, en el poder they destroyed economy in uh, Serbia han destruido la economía serbia killing the heart of Serbian economy han dado uh, el corazón de la economía serbia and uh, we can say now that we uh, don't know where we are concerning the economic concept, concerning the social concept. Y podemos decir que en ese momento no sabemos dónde estamos concerniente al concepto económico o social. To be quite frank, we, uh, we can say that we have some move forward in economy, Pero but... Para ser de franco, también tengo que decir que hay unos avances económicos. But with the uh, finance injections uh, from the West... Pero con las inyecciones uh, financieras procedentes del occidente... Which is uh, being given to us not only for the purpose of uh, recovering of the economy of Serbia que fueron otorgadas a nosotros no para una recuperación económica de nuestra economía but this money uh, usually is being given to these uh, democratic forces sino que este dinero fue uh, dado a estas uh, llamadas fuerzas democráticas in order to keep them in power para uh, perpetuarlos uh, en el poder uh, however en el, en el poder. Uh, however in last two years a pesar de todo esto en últimos dos años uh, we can notice that uh, these democratic block or se forces se puede notar que este bloque democrático fuerzas democráticas is losing the popularity está perdiendo la popular popularidad in people uh, entre la gente. and socialist party is coming up again y el partido socialista está recuperándose apareciendo nuevamente so last year or less than one year ago uh, un poco menos de un año a social pa a socialist party of serbia had only uh, 7% uh, in federal socialista. assembly Tenía, in the uh, Serbian Assembly. Uh, tenía tan solo 7% la representación en el Parlamento de Serbia. Now, uh, the estimation of political experts are that if uh, we uh, will have uh, uh, the election in the next three, four months, uh, para las próximas elecciones, maybe Socialist Party could reach uh, even uh, almost 20 percent indican que este partido incluso podría llegar a 20 percent and with some uh, other party which is being called radical party of Serbia uh, lo que significa que con otro partido que se llama el partido radical de Serbia uh, this is the party which is uh, very very patriot party es un partido patriótico muy patriótico and with the Socialist Party of Serbia uh, percent in the assembly. Entonces, tanto el porcentaje que podría ganar el Partido Socialista en coalición con el Partido Radical. In a couple of years, uh, I'm sure that the Socialist Party of Serbia could come back to the power. Pienso que en unos años uh, el Partido Socialista de Serbia podría retornar al poder. And let me just uh, say uh, something in uh, the addition. Y, uh, adicionalmente, permíteme decir algunas cosas. If you look to European governments at the sí, moment, en ese momento observas los gobiernos europeos, there are many, many socialist parties in European Union. Hay muchos gobiernos socialistas en Unión Europea. There is one paradox. There is a, a, 
hay una paradoja. In Europe we have uh, 16 kingdoms. En Europa tenemos 16, 16 uh, reinos. In all these 16 kingdoms en we have a socialist reinos, government. Tenemos el Partido Socialista en el poder. Which is uh, very encouraging uh, for the socialist movement uh, in Europe and in the world. Lo que encouraging. So I hope that uh, socialism will win again in Serbia. Of course, it's winning already here. attention and excellent excellent participation and debate and questions thank you very much muchas gracias están cordialmente invitados a un servicio de té y café afuera